Así es, continúa el tránsito interrumpido y están haciendo en este momento las tareas de limpieza de lo que quedó en el pavimento, de, esa aceite, de ese aceite que en el día de ayer quedó en toda esta calzada. Desde muy temprano están trabajando y estamos precisamente aquí con un representante de Corredores Viales, Guillermo. Bueno, buena mañana. Preguntarte qué tipo de tareas se están llevando adelante porque vemos que están tirando una especie de producto como un polvito. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Eh, bueno, en realidad este, estos son lo, los trabajos de remediación que necesitaban hacerse técnicamente de día eh, porque es un trabajo minucioso eh, el cual debemos hacer. Se está utilizando absorbente mineral eh, en primer término para que pueda absorber todo lo superficial que tenemos. Después vamos a levantar el absorbente mineral y vamos a evaluar cuál es la condición de la calzada eh, y si lo merita vamos a hacer nuevamente otro trabajo con cal para que pueda absorber en forma más fina o pueda penetrar un poco más en el microgranulado del asfalto y se va a terminar barriendo con arena. Es en último de los casos. La primera instancia es con el absorbente mineral. ¿Es un producto muy difícil de remover de la calzada, digo, por la cantidad de litros que quedaron vertidos? Sí, en realidad eh, remover el aceite eh, de la calzada es un trabajo eh, complicado y que tiene que ser eh, bien desarrollado, o sea, eh, porque depende de, de la condición que vaya a quedar después la calzada para eh, poder evitar cualquier tipo de accidentes. Por eso que preventivamente la rama y el rulo estuvieron eh, cortados al tránsito vehicular durante toda la noche porque era un trabajo técnico que debía hacerse de día. Y preguntarte qué pasa si no se hubiera hecho, qué, qué riesgo conlleva el aceite en calzada. Despistes, despistes, ah, o sea, básicamente despistes. No, no es como, o sea, es cierto, no como los dibujitos que uno los ve, o sea, pasa eso. Si hay aceite, puede ocasionarse un despiste. Sí, 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 despistes y más teniendo eh, en cuenta la magnitud del derrame, que no fue un derrame sectorizado en un lugar, sino que fue un derrame generalizado y que en sus primeros momentos conllevó el arrastre de los vehículos que fueron pasando en el lugar y después de la gente que estuvo retirando, llevándose lo que había quedado de la carga, bueno, eso propició eh, también eh, que se derramara aún más, que la superficie eh, contaminada eh, fuera aún más grande. ¿Es un producto que tarda cuánto en actuar y cuánto tiempo le calculan, digo, por la cantidad de, de espacio que tienen que ir cubriendo? El producto que hemos eh, esparcido sobre, sobre la calzada, eh, bueno, demora, en realidad empieza a actuar desde el momento en que está sobre la calzada, el momento que toma contacto, después lo que demora en absorber, obviamente que el aceite eh, al no ser... Eh, una sustancia tan fluida, bueno, demora mucho más en absorber que si fuera algún otro tipo de combustible. Entonces lo que se está haciendo es, eh, eh, en primer término, como te lo dije anteriormente, esparcir el absorbente mineral, después que se esparce el absorbente mineral se lo deja actuar unos, eh, un tiempo prudencial para que vaya absorbiendo, se retira y después una vez que se retire se van a hacer las evaluaciones pertinentes y continuamos con la otra fase de remediación. O sea que por algunas horas más van a estar en ese proceso, digo, de terminar de hacer lo que están haciendo ahora y evaluar si eh, efectivamente se puede levantar o no para que estén circulando o volver a hacer la otra parte del proceso. Exacto, estamos trabajando en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial eh, y con bomberos zapadores que eh, en, en un momento se va a llegar personal técnico de bomberos para que hagamos, hagamos una evaluación en conjunto de las condiciones en las cuales quedaría la calzada para ver si son propicias eh, para poder habilitarla. Pero calculamos que alrededor del mediodía estaríamos ya habilitando al menos este rulo, que es el rulo que baja desde Pellegrini hacia Circunvalación en sentido ascendente y después la rama que sube en sentido ascendente hacia Autopista Córdoba nos va a llevar un tiempo más porque hay barandas de seguridad que fueron dañadas y necesitan recambiarse también. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno chicos, clarísimo el trabajo que están llevando aquí adelante y también la explicación sumamente importante. Este es un trabajo que se debía realizar de día. Por eso es que no se comenzó ayer por la tarde-noche cuando todavía estaba el camión en este lugar, quedaba todavía algunas botellas de aceite. Y lo que decía recién Guillermo es el trabajo que están realizando aquí los operarios y esa es la baranda del guardarray que también hay que cambiar porque tiene que ver con la seguridad de esta arteria. Para el mediodía entonces se estimaría que tal vez el rulo 
que baja de Pellegrini y que hace que uno tome circunvalación, podría quedar habilitado un poquito más de tiempo, va a llevar la rama que va hacia la autopista Rosario-Córdoba, teniendo en cuenta que tienen que realizar el mismo proceso que se realizó en esta parte de la calzada, rever si con eso alcanzó o tienen que hacer esa segunda etapa donde se pone también más productos y siguen evaluando en qué condiciones está la calzada.